This conference will now be recorded. उड़े ग हेलो सर हेलो टेक्निकल प्रॉब्लम हेलो स्क्रीन देखा जा चुका है बड़े है ऐसा तो है चलो अब के नोटुन चैप्टर यूनिट वन यूनिट वाले नोटुन चैप्टर जेटा होते हैं केमिकल बॉन्डिंग What is chemical bonding? Chemical bonding refers to the formation of a chemical bond between two or more number atoms, whether it is same or different, to form the chemical compounds. जोखन की करे विभिन्न रकम same type अथवा different type के atom गुलो निज दर मध्य bond formation के माध्यम में नतून नतून कम्पाउंड तैरी केमिकल बंडिंग ठीक है तो कैमिकल बंडिंग कदर मध्य बोलम गुलर मध्य जेखने सेम होते आर डिफारेंट टाइप अफ होते एक होते अथवा एक बेसि होते रकम भाव एटम गो निजे मध्य बंडिंग मध्यम की है कारण 
কারণ কি আমরা যখন পড়তে যাব কেমিস্ট্রি পড়বো বা কোন আদার্স কোন স্ট্রিমে যখন পড়তে যাব যে কেমিক্যাল নিয়ে কাজ হবে সেক্ষেত্রে কি হবে ডিফারেন্ট টাইপ অফ কম্পাউন্ডের সঙ্গে তোমার একটা পরিচয় হবে কিন্তু কম্পাউন্ড গুলো কিভাবে প্রোডাকশন হচ্ছে তৈরি হচ্ছে বা তাদের মধ্যে কোন কোন এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্ট গুলো কিভাবে বন্ডিং করে আছে সেগুলো জানার জন্য এই অ্যাপ্লিকেশন ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি সেখানে আমাদের এই কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারটা পড়া খুবই দরকার আমার কথা শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আমি আর একটা কথা বলে রাখি যারা অফলাইনে তোমরা কলেজে আসছো আমি কলেজে আগের দিন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার রিলেটেড যেহেতু আমি এখানে শেষ করে দিয়েছি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা অনলাইনে তো অ্যাটমিক স্ট্রাকচার রিলেটেড কিছু কিছু টপিক গুলো আমি ডিসকাস করছি এখানে আর কি মানে পুরোটা না বললেও মানে কিছু কিছু জায়গা সবাইকে বলে দিচ্ছি যাতে সবাই আবার রিমাইন্ড করতে পারে কিন্তু এই অনলাইনে আমি অলরেডি কিন্তু অ্যাটমিক স্ট্রাকচার শেষ নেক্সট টপিক ধরে নিলাম আজকে যেটা কেমিক্যাল বন্ডিং ঠিক আছে তো এই যে কেমিক্যাল বন্ডিং ফরমেশন কিন্তু একটা ম্যানারে হয় না দ্য কেমিক্যাল বন্ডিং ফরমেশন টেক্স প্লেস ইন ডিফারেন্ট টাইপ অফ ম্যানার্স এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ ম্যানার এর জন্য যে বন্ডিং গুলো ফরমেশন হয় সেই বন্ডিং গুলো টাইপও ডিফারেন্ট হয় The chemical bondings are three types. Number one, covalent bond. But in Bangladesh, we say Samo Joji Bondhan. We say covalent bond. Number two, covalent bond. Covalent bond. Number two, electrovalent bond. Or Tori Joji Bondhan. But one of the names is Ionic Bonding. নাম্বার থ্রি কো অর্ডিনেট বন্ড বা অসমযোজি বন্ধন যাকে বলা হয় কো অর্ডিনেট বন্ড তাহলে এগুলো আমি ডকুমেন্টস দিয়ে দেব এগুলো ডকুমেন্টস দিয়ে দেবো তুমি পারলে লিখতে পারো নিজের সুবিধার জন্য আমি ডকুমেন্টস তো অবশ্যই গ্রুপে দিয়ে দেবো হম তো কেমিক্যাল বন্ডিং যখন পড়তে যাচ্ছে বাংলাটা বলবেন কোনটা আয়নিক বন্ড যাকে বলা হয় তরিত যোজি বন্ধন নাম্বার থ্রি যেটা হচ্ছে কো অর্ডিনেট বন্ড অথবা অসমযোজী বন্ধন তাহলে কি বললাম যে সমযোজী বন্ধন কোভ্যালেন্ট তরিজোজী বন্ধন ইলেকট্রোভ্যালেন্ট আর কোঅর্ডিনেট বন্ড সেটা হবে কি অসমযোজী বন্ধন এই তিন ধরনের বন্ড আমরা এখন পড়ব প্রত্যেকটা বন্ড কিভাবে তৈরি হচ্ছে এবং তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি বা বৈশিষ্ট্যগুলো কি কখন কখন তৈরি হয় এবং কোন কোন কম্পাউন্ডের মধ্যে কি ধরনের বন্ডিং আছে বুঝবো কি করে সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমি এখন বলবো তার আগে কি বলি একটা জিনিস বলি যে অ্যাটম গুলো যখন স্টেবিলাইজেশন পায় স্টেবিলাইজেশন মানে কি সুস্থিত অবস্থায় আসে তখন কি হয় তাদের লাস্ট অরবাইটালে বা লাস্ট কক্ষে যেটা আটটা ইলেকট্রন ফিল করার চেষ্টা করে বা আটটা ইলেকট্রন ফিল করলে তবে স্টেবিলাইজেশন হয় কিন্তু হাইড্রোজেন কি করে তার নিকটতম মানে যেটা নিয়ারেস্ট যে নোবেল গ্যাস যেটা হচ্ছে হিলিয়াম অর্থাৎ হাইড্রোজেন শুধু তাদের তার লাস্ট অরবেটালে দুটো ইলেকট্রন কি করে স্টেবিলাইজেশন পায় এই দুটো সূত্রটি কি বলা হয় একটা অক্টেড রুল আর একটা হচ্ছে ডাবলেট রুল তাহলে অক্টেড রুল কি হলো যে কোনো এলিমেন্ট কি করে চেষ্টা করে সবসময় যেন তার লাস্ট অরবেটালে আটটা ইলেকট্রন ফিল করা কি জন্য তার যে নিয়ারেস্ট যে নোবেল গ্যাস তাই না নোবেল গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লাভ করার জন্য কি করে প্রত্যেকটা অ্যাটম 
চেষ্টা করে যে তার লাস্ট অরবিটালে আটটা ইলেকট্রন ফিল আপ করা যখনই আটটা ইলেকট্রন ফিল আপ করে সেক্ষেত্রে কি হয় ওই অ্যাটমটা স্টেবিলাইজেশন পেয়ে যায় শুধুমাত্র হাইড্রোজেন বাদ দিয়ে কারণ কি হাইড্রোজেনের নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস হচ্ছে হিলিয়াম যার নাম্বার অফ ইলেকট্রন টোটাল দুটো তাই তো তাহলে অক্টেপ রুল আর ডাবরেড রুল তোমরা বুঝতে পারলে हाइड्रोजेन चेस्टा कर इलेक्ट्रनिक कन्फिगरेशन पे जावा कारण की बोलोल गैस गो हम पिरियडिक टेबिल मध्य जो गो नोबेल गैस आज सब स्टेबिल एलिमेंट আর যে সমস্ত এলিমেন্ট গুলো দেখতে পাই আমরা পিরিয়ডিক টেবিল এর ভিতরে তারা চেষ্টা করে কি সবসময় জন্য কি যে এই নোবেল গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লাভ করা সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের যেহেতু একদম নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস হচ্ছে হিলিয়াম যার ইলেকট্রন নাম্বার দুই সেই জন্য কি করে হাইড্রোজেন তার লাস্ট অরবেটালে দুটো ইলেকট্রন নেওয়ার চেষ্টা করে দুটো ইলেকট্রন নিলেই ওটা স্টেবিলিটি পায় এটাকে কি বলবো আমরা ডাবরেট রুল আর অক্টেপ রুল তো বললাম যেটা লাস্টে বাদ বাকি হাইড্রোজেন বাদ দিয়ে আদার্স এলিমেন্ট গুলো চেষ্টা করে কি আটটা ইলেকট্রন নিয়ে নেওয়ার লাস্ট অরবাইটালে তাহলে তারা স্টেবিলিটি পায় ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্মস বাই শেয়ারিং ইকুয়ালি ইলেকট্রনস from the both participating atoms whether the atoms are same or different jokhon ki kore ekta atom tar same atom er shonge othoba different type of atom er shonge tader je valence cell er electron gulo ache tada ki kore nijeder moddhe share kore ei electron gulo share er maddhome last orbital e atta electron fill up kore তখন কি করে এরা স্টেবিলিটি পায় আটটা অথবা দুটো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তখন কি করে তারা স্টেবিলিটি পায় এবং একটা বন্ডিং ফরমেশন করে সেই বন্ডকে বলবো আমরা কি কোভ্যালেন্ট বন্ড অথবা সমযোজী বন্ধন তাহলে আরেকবার বলি যে সমযোজী বন্ধন তৈরি হচ্ছে কিভাবে তাহলে ভ্যালেন্স সেলের বা যোজ্যতা কক্ষের যে ইলেকট্রন গুলো আছে কোন অ্যাটমের আর একটা অ্যাটমের যে ভ্যালেন্স সেলের যোজতা কক্ষে ইলেকট্রন তাদের মধ্যে শেয়ার আপ করে ইলেকট্রন শেয়ার করে তো কিভাবে ইলেকট্রন শেয়ার করছে দেখো পাশে পিকচার দেখতে পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি এই যে ক্লোরিন দেখতে পাচ্ছি তাই না দুটো ক্লোরিন তাহলে ক্লোরিনের প্রত্যেকটা ক্লোরিনের বাইরে কটা দেখতে পাচ্ছি সাতটা ডট দেখতে পাচ্ছি এই সাতটা ডট কি ইন্ডিকেট করছে নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন ভ্যালেন্স সেল ক্লোরিনের कन्फिगरेशन कर उल्टो टू पी सिक्स इलेक्ट्रन फिल आप करते कटा इलेक्ट्रन दरकार লাস্ট অরবিটালের ছাত্র আছে একটা দরকার 
তখন হ্যাঁ তখন কি করলো এই পাশাপাশি দুটো ক্লোরিন অ্যাটম এই যে পাশাপাশি দুটো ক্লোরিন দেখতে পাচ্ছ এই ক্লোরিনের আর এই ক্লোরিন এই দুজনের মধ্যে কি করলো এরা বললো কি আমাদের যে লাস্টের যে সাতটা অরবাইট ইলেকট্রন আছে তার মধ্যে একটা করে ইলেকট্রন আমরা কি করব শেয়ার আপ করবো কেউ কিন্তু বলতে পারবে না যে আমার এই যে ইলেকট্রনটা শেয়ার করছি ওই ইলেকট্রনটা সম্পূর্ণ ভাবে আমার সম্পূর্ণ ভাবে বলতে পারবে না কি করতে পারে এই ক্লোরিনটা কি করলো এই ক্লোরিনের একটা ইলেকট্রন শেয়ার আপ করলে দেখো এই সাতটা ছিল টোটাল আটটা ইলেকট্রন ফিল হয়ে গেল আর ঠিক একইভাবে এই ক্লোরিনটাও তার ছাত্রার সঙ্গে এই ইলেকট্রনটা শেয়ার করলো পাশের ক্লোরিনের সঙ্গে তাহলে কি হলো এর আটটা ইলেকট্রন ফিল হলো তাহলে অক্টেডুল ফিল হলো তো নাকি मिनिमाम कटा इलेक्ट्रन दरकार कटा इलेक्ट्रन दरकार एक बंड तैरि होते निजे मध्य লাস্ট অরবিটালে সাতটা ইলেকট্রনের মধ্যে একটা করে ইলেকট্রন দুজনে শেয়ার করেছে দিলে কি হয়েছে দুজনেরই আটটা করে ইলেকট্রন ফিল হয়েছে তাহলে অক্টেভ রুলটা ফলো করলো এবং একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করার ফলে দুজনের একটা একটা ইলেকট্রন মিলে একটা সিঙ্গেল বন্ড তৈরি করলো তো সেখানে কি হচ্ছে ক্লোরিন সিঙ্গেল বন্ড ক্লোরিন তৈরি হলো এই যে বন্ডটা তৈরি হলো এই বন্ডটাকে আমরা কি বলবো কো ভ্যালেন্ট বন্ড বা সমযোজী বন্ধন एटमिक नंबर कत बोलते कटाइलेक्ट्रन चार आई छा सिक्स इलेक्ट्रन इन दस अरबाइटल दरकार कटा अक्टेट फिलप कर बंडिंग जखनीजन दो बहर एक छा इलेक्ट्रन लेख छा इलेक्ट्रन हो छा इलेक्ट्रन এই অক্সিজেন কি করলো এই পাশের অক্সিজেনের দুটো ইলেকট্রন কে সঙ্গে এটা শেয়ার আপ করলো আর এই অক্সিজেন কি করলো পাশের দুটো ইলেকট্রন কে শেয়ার আপ করলো দিলে এর ছটা ছিল আটটা হলো এর ছটা ছিল আটটা হলো তাহলে কি হবে এই অক্সিজেন দুটোর মাঝখানে দুটো দুটো চারটে ইলেকট্রন শেয়ার আপ হয়েছে তাই না চারটে ইলেকট্রন হলে কটা বন্ড হবে চারটে যদি ইলেকট্রন হয় তাহলে কটা ইলেকট্রন বন্ডিং হবে অক্সিজেন ডাবল বন্ড অক্সিজেন 
অক্সিজেন ডাবল বন্ড অক্সিজেন স্যার উইটা বুঝতে পারলে কি করে ডাবল বন্ডটা হলো হ্যাঁ স্যার স্যার আরেকবার বলেন আচ্ছা দুটো অক্সিজেন পাশাপাশি লেখো তাহলে দুটো অক্সিজেন পাশাপাশি লিখলে কি হবে একটা অক্সিজেনের লাস্ট অরবিটালে বাইরের দিকে ছটা ডট মানে ছটা ইলেকট্রন আরেকটা অক্সিজেনের বাইরে ছটা ইলেকট্রন ডট দিয়ে যেভাবে এখানে ক্লোরিনটা লেখা হয়েছে এইভাবে যে ক্লোরিনটা লেখা হয়েছে এখানে এইভাবে অক্সিজেন লিখতে হবে অক্সিজেনের ছটা ইলেকট্রন যেভাবে লিখলাম এইভাবে এইভাবে ছটা দেখে কি হবে এই অক্সিজেন হচ্ছে এই এর দুটো ইলেকট্রন শেয়ার করলো আর এই এই অক্সিজেনটা আবার এই দুটো ইলেকট্রন শেয়ার করলো দিলে কি হলো টোটাল এই যে চারটে ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে এখানে মাঝখানে এই চারটে ইলেকট্রন তাহলে কি হবে দুটো ইলেকট্রন দিয়ে তো একটা বন্ড হয় তাহলে চারটে ইলেকট্রন দিয়ে কি হবে ডাবল বন্ড তৈরি হবে এই অক্সিজেন ডাবল বন্ড অক্সিজেন বুঝতে পারলে এই দুটো অক্সিজেনের কিন্তু আটটা করে ইলেকট্রন ফিল আপ হয়েছে এরও আটটা ইলেকট্রন আর এরও আটটা ইলেকট্রন দুজনেরই আটটা ইলেকট্রন করে ফিল আপ হয়েছে লাস্ট মানে ভ্যালেস অর ব্যাটেলে ছটা করে ইলেকট্রন ছিল দুটো করে ইলেকট্রন শেয়ার আপ করার জন্য দুজনেরই আটটা করে ফিল আপ হলো তাহলে অক্টেড রুল ফিল আপ হয়েছে এবং এই দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে চারটে ইলেকট্রন শেয়ার আপ এর জন্য কি হলো দুটো বন্ড তৈরি হলো অর্থাৎ একটা ডাবল বন্ড তৈরি হলো তাহলে এই যে ডাবল বন্ড তৈরি হলো এই দুটো ডাবল বন্ড কে আমরা কি বন্ড বলবো কো ভ্যালেন্ট বন্ড বা সমযোজী বন্ধন বুঝতে পারলে टोटल তাতে দুটো ইলেকট্রন প্লাস চারটে ইলেকট্রন টোটাল ছটা ইলেকট্রন ভ্যালেন্স অরবিটালে আছে স্যার ওই জায়গাটা একবার ক্লিয়ার করতে হবে ইলেকট্রনিক কি বলেন স্যার ওটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন বা ইলেকট্রন বিন্যাস যাকে বলা হয় ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অথবা ইলেকট্রনিক বিন্যাস দেখো অক্সিজেন তো আটটা ইলেকট্রন তাহলে কি হবে 1s2 2s2 2p उपायेशन की দুটো অক্সিজেন পাশাপাশি নিজদের মধ্যে দুটো দুটো করে ইলেকট্রন শেয়ার আপ করলো দেওয়ার ফলে চারটে ইলেকট্রন টোটাল শেয়ার আপ হওয়ার জন্য দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে একটা ডাবল বন্ড জেনারেট হলো এবার বোঝা গেছে তাহলে ক্লোরিনটাও তো সমযোজী বন্ধন হচ্ছে তাই তো হ্যাঁ 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 ক্লোরিনটাও সমযোজী বন্ধন এখানে অক্সিজেনের মধ্যে দুটো ডাবল বন্ড যেটা একটা ডাবল বন্ড যেটা হলো इलेक्ट्रनिक कन्फिगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री टू पी थ्री भैलेंस इलेक्ट्रन कटा दो प्लस तीन टे टू प्लस थ्री कटा पांचा तक 
তাহলে এর দরকার কটা টোটাল আটটা করতে আরো তিনটে দরকার তাই না তিনটে হলে এর আটটা ইলেকট্রন ফিল হবে অক্টেট রুল ফিল হবে এটা বোঝা গেছে তো নাকি तीनट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक्ट्रोजेक
দুটো ইলেকট্রন ফিল আপ করলো তাহলে এর ডাবলে এর অক্টেট ফিল আপ হলো তাহলে এদের মধ্যে একটা একটা দুটো ইলেকট্রন শেয়ার আপ হওয়ার ফলে হাইড্রোজেন সিঙ্গেল বন্ড একটা ক্লোরিন এই যে বন্ড তৈরি করলো এই সিএল বন্ড তৈরি করলো তাহলে এই বন্ডকে কি বলবো আমরা কোভ্যালেন্ট বন্ডও বলবো বোঝা গেছে না যাইনি এখানে দুটো এলিমেন্ট আলাদা একটা ক্লোরিন আর একটা হাইড্রোজেন বোঝা গেছে তো এখানে হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন ছিল তাই না হাইড্রোজেন তো একটা ইলেকট্রন থাকে তাই না তো হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন কিভাবে লিখবো এইভাবে লিখলাম আর ক্লোরিন তো সাতটা ইলেকট্রন কিভাবে আছে একটা দুটো তিন উফ এ ঢুকছে বেরোচ্ছে এত বারবার না এই প্রীতি দাস ঢুকছে সব উড়ে গেল একটা দুটো তিনটে চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আর একটা হাইড্রোজেন এর একটা ইলেকট্রন এই হাইড্রোজেনের দুটো ইলেকট্রন দরকার তাই এই ক্লোরিনের একটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো তাহলে এর দুটো ইলেকট্রন হয়ে গেল ভ্যালেন্স অর্বিটালে আর এই ক্লোরিনের একটা ইলেকট্রন হলে আটটা হয়ে যাবে এই হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো এই আটটা হয়ে গেল তাহলে কি হলো অক্সি হাইড্রোজেন ডাবলেট করলো আর ক্লোরিন অক্টেট করে কি করলো একটা বন্ড তৈরি করলো হাইড্রোজেন সিঙ্গেল বন্ড ক্লোরিন তাহলে এই যে বন্ড তৈরি হলো এই বন্ডটাকে কি বলবো আমরা কোভ্যালেন্ট বন্ড বুঝতে পারলে বোঝা গেছে তো নাকি তাহলে এটা কি মানে কি যে আমরা যেটা বন্ড লিখছি ধরো হাইড্রোজেন সিঙ্গেল বন্ড ক্লোরিন একটা স্পেসিফিক ডিরেকশন বা ওরিয়েন্টেশন দিচ্ছি কখনো উপর নিচ করে লিখছি না বা লেফট রাইট করে লিখছি না সবসময় কি হচ্ছে একটা ফিক্সড বন্ডিং দিচ্ছি যেমন ধরো এখানে এই যে ক্লোরিন লিখছি দেখো এই যে এই যে পিকচার দেখো এই ক্লোরিন সিঙ্গেল বন্ড ক্লোরিন লিখা আছে না একটা স্পেসিফিক ওরিয়েন্টেশন বা কোন একটা দিকে লিখছি এদিক সেদিক করে লিখছি না যখন আমরা এই যে আয়নিক বন্ডিং করব এর পরের যে বন্ডিংটা আছে আয়নিক বন্ডিং সেই আয়নিক বন্ডিং করলে দেখতে পাবো সেখানে কোনো স্পেসিফিক ওরিয়েন্টেশন নেই মানে এদিক সেদিক লিখতে পারি আমরা সেখানে যে বন্ডিং দিয়ে লিখছি ওইরকম বন্ডিং দিয়ে লিখা যায় না এখানে যেমন একটা বন্ড দিলে বুঝতে পারবো যে এই বন্ডের সঙ্গে এই অ্যাটমটা অ্যাডিশন আছে এর সঙ্গে এটা অ্যাডিশন আছে তাই না তো একটা ফিক্সড বা স্পেসিফিক ওরিয়েন্টেশন আছে এই কোভ্যালেন্ট বন্ড যখন ফর্মেশন হয় বোঝে গেল ওটা নেক্সট দেখো কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড হ্যাভ লো মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট যে কোভ্যালেন্ট বন্ডিং দিয়ে কম্পাউন্ড গুলো ফর্মেশন হয় সেই সমস্ত কম্পাউন্ড কে আমরা কি বলবো কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড কোন একটা কম্পাউন্ড তৈরি হলো সেখানে কম্পাউন্ড মানে কি কম্পাউন্ড কোষের অর্থ হচ্ছে কি অনেকগুলো অ্যাটম মিশে আছে কম্পাউন্ড এর ফর্ম করলো এই যে অ্যাটম হ্যাঁ বলো বলো জানা স্যার আপনাকে বলছি না স্যার আচ্ছা তো কোভ্যালেন্ট বন্ডিং এর মাধ্যমে যে কম্পাউন্ড তৈরি হয় তাদেরকে আমরা কি বলবো কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড এই কোভ্যালেন্ট বন্ডটা আদার্স বন্ড গুলোর থেকে অনেকটা উইক হয় অর্থাৎ এই যে বন্ড ফর্মেশন হলো এই বন্ডকে যদি আমি ব্রেক করি সেই ব্রেক করতে খুব কম পরিমাণে এনার্জি দরকার পড়ে তো খুব সহজে ভেঙে যায় তাহলে যদি এই কোভ্যালেন্ট বন্ড যদি উইক বন্ড হয় সেক্ষেত্রে কি হবে আমাকে কম পরিমাণ হিট দিতে হবে একে বয়ল করার জন্য সেই জন্য কি হচ্ছে এই কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড গুলোর মেল্টিং পয়েন্ট বা গলনাঙ্ক এবং বয়েলিং পয়েন্ট বা স্ফুটনাঙ্ক এই দুটোই কি হবে অনেকটা কম হবে রিলেটিভলি আদার্স কম্পাউন্ড যেমন ধরো আয়নিক কম্পাউন্ড বা কোর্ডিনেট বন্ড এগুলোর থেকে কম হবে বোঝা গেল হ্যালো স্যার হ্যাঁ কি বলছো বলো 
মেল্টিং পয়েন্ট এমপি হচ্ছে মেল্টিং পয়েন্ট বা গলনাঙ্ক আর বিপি হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট বা স্ফুটনাঙ্ক আচ্ছা দেখো চার নম্বর যেটা লাস্ট পয়েন্ট এই প্রপার্টিস গুলোর কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডে সেটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডস আর নট সলিবল ইন ওয়াটার যতই কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড দেখতে পাবে বা সমযোজী কম্পাউন্ড বা যৌগ দেখতে পাবে সেগুলো কিন্তু জলে সলিবল নয় জলে সলিবল নয় কেন জল হচ্ছে একটা পোলার দ্রাবক অর্থাৎ ধ্রুবীয় দ্রাবক সেখানে একটা পোলারিটি জেনারেট হয় একটা প্লাস মাইনাস চার্জ থাকে সেই জন্য যে কোন পোলার সলভেন্ট কি করে যে কোন পোলার কম্পাউন্ড বা আয়নিক কম্পাউন্ড কে সলিবল করে বা দ্রবীভূত করে যেহেতু এদের মধ্যে কোন রকম আয়ন তৈরি হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে এর আয়নিক নয় এই জন্য কি হবে এই কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড গুলো ওয়াটার যেহেতু পোলার সলভেন্ট তাদের মধ্যে কোন রকম ভাবে সলিবুল বা দ্রবীভূত হয় না এই চারটে পয়েন্ট কি বোঝা গেল সেই জন্য কি হয় এরা জল অর্থাৎ ওয়াটার একটা পোলার ওয়াটারের ভিতরে প্লাস মাইনাস থাকে এই অর্থাৎ একটা পোলার সলভেন্ট আছে তো এই পোলার সলভেন্ট এর নন পোলার এটা নন পোলার বলতে এই যে द्रवीभूत पोलार कम्पाउंड पोलार जौग ध्रुवीय जौग जो द्रवीभूत इक्ुअलि भाग कर কিন্তু যদি এদের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য থাকে বা ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি কি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি হচ্ছে একটা প্রপার্টি অফ অ্যান এলিমেন্ট বাই হুইচ অ্যান এলিমেন্ট পুল আউট দা বন্ডিং ইলেকট্রন টুয়ার্ডস ইট সেলফ মানে একটা বন্ডিং যখন ফরমেশন হচ্ছে যে ইলেকট্রন দুটো আছে সেই ইলেকট্রন দুটোকে নিজের দিকে টেনে রাখার ক্ষমতা রাখে সেই ক্ষমতাটাকে বলা হচ্ছে কি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বা তড়িৎ ঋণাত্মকতা এখানে যেহেতু দুটো ক্লোরিন একই একই ক্লোরিন তাহলে এদের মধ্যে তো কোনো তৈরি দিনাত্মকতা পার্থক্য থাকবেই না কারণ দুজনের সমান সেক্ষেত্রে কেউ কারোর ইলেকট্রন বেশি বেশি কম টানতে পারবে না তাই এদের মধ্যে কোন রকম ভাবে প্লাস বা মাইনাস চার্জ তৈরি হবে না ইলেকট্রনের চার্জ আমরা কি জানি নেগেটিভ চার্জ তাই তো নাকি ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ চার্জ ধরো একটা ক্লোরিন বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন টেনে নিল ধরো একটা ক্লোরি নিজের দিকে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন টেনে নিল তাহলে কি হবে তার উপর ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেড়ে গেল তো নাকি তো ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেড়ে গেলে তার ওভারঅল চার্জ যেটা ছিল তার থেকে নেগেটিভ চার্জ বেড়ে গেল তো একটা পার্সিয়ালি একটা নেগেটিভ চার্জ জেনারেট হবে তাহলে ঠিক অপর দিকে যে ক্লোরিনটা আছে তার কাছ থেকে তো নিয়ে নিল তার মধ্যে কি হবে ইলেকট্রনটা কমে গেল তাহলে তার মধ্যে একটা পজিটিভিটি জেনারেট হলো একটা পার্সিয়ালি প্লাস চার্জ জেনারেট হবে তাহলে একটা প্লাস পার্সিয়ালি পজিটিভ আর পার্সিয়ালি নেগেটিভ চার্জ তৈরি হওয়ার জন্য একটা পোলারিটি তৈরি হয় বা মেরুত তৈরি হয় ঠিক আছে এই পোলারিটি জেনারেট তখনই হয় যখন হচ্ছে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ডিফারেন্স থাকে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বা তৈরি ঋণাত্মকতার ডিফারেন্স থাকলে বা পার্থক্য থাকলে যেহেতু এখানে পোলারিটি জেনারেট হচ্ছে না তাই এগুলো ওয়াটার সলিবুল নয় ঠিক আছে 
এই এই কোভ্যালেন্ট বন্ডিংটা আজকে বলে রাখলাম নেক্সট দিন এই আয়নিক বন্ডিং বা কোঅর্ডিনেট বন্ড এর পরে আরেকটা বন্ড আছে হাইড্রোজেন বন্ড আছে আর হাইব্রিডাইজেশন আছে এগুলো বলবো পরে পরে তো আপাতত আপাতত এইখান অবধি থাকবে আজকে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার ওকে স্যার ওকে थैंक यू স্যার পিডিএফটা সেন্ড করে দিলে ভালো হতো স্যার হ্যাঁ আমি দিয়ে দেব দিয়ে দেব স্যার পিডিএফ গুলো আমি দিয়ে দেব গ্রুপেই দিয়ে দেব স্যার সেকেন্ড গ্রুপেও দিবেন স্যার সব গ্রুপেই দিয়ে দেব थैंक यू স্যার ওকে ওয়েলকাম ওয়েলকাম थैंक यू স্যার थैंक यू স্যার হুম ভালো থাকুন थैंक यू স্যার হ্যাঁ ওয়েলকাম বিভিন্ন কাজের ইতে মানে ইয়ে পাইনি মানে ক্লাস করাতে পারিনি কিন্তু অফলাইন এবার অনলাইন তোমাদের দুটো মোডেই ক্লাস করাবো যা অনলাইনে হবে সেটা অফলাইনে তোমাদেরকে আমি ক্লাস করাবো এবার থেকে হয়নি অন্যান্য ক্লাস বা চাপ আছে যাই হোক তোমাদের কালকে একটা ইয়ে ইউনিট ওয়ান এ একটা ম্যাডাম তোমাদের একটা সেকশন এ পড়িয়েছেন লাগারি দাম বাই তোমার ওটা পড়াচ্ছে পড়া উনি তোমাদের যারা পড়িয়েছেন আর তোমাদের পুরো আর একজন পড়াচ্ছেন আর একটা ম্যাডাম পড়াচ্ছেন ইয়ে কি যেন ত্রিকোণ মিটি তাই না ত্রিকোণ মিটি পড়াচ্ছেন না ত্রিকোণ মিটি পড়াচ্ছেন বাবা তাহলে বাকিটা থাকলো কি আলজারো পড়াচ্ছেন ওদিকে আর ভেক্টর ত্রিকোণ মিটি আর বাকি থাকলো তোমার হ্যাঁ স্যার ডেরিভেটিভটা তোমারই দামটা আমি দেখেছি বিভিন্ন রকমের 
পার্ট গুলো আছে স্যার হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো স্যার বলছি এইগুলো কি আর একবার অফলাইনে দেখিয়ে দেওয়া হবে তো হ্যাঁ দুটো মডেল চলবে এবার থেকে পুরো কন্টিনিউ ক্লাস হবে মোটামুটি যা আমরা অনেক দিন থেকে তোমাদের ক্লাস ইয়ে হয়নি মানে ক্লাস না হয়নি ক্লাস নিয়ে যাব মোটামুটি স্যার আমাদের তো কোনো স্যার রুটিন হবে না স্যার রুটিন হ্যাঁ বলো স্যার বলছি যে কোনো রুটিন হবে না অফলাইনে হ্যাঁ স্যার অফলাইনে হ্যাঁ হবে হবে সব হবে সব হবে মোটামুটি পারলি নাকি সিলেবাস দুটো ইউনিট পরীক্ষা হবে টু ইউনিট এর বেস অফ টু অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাসাইনমেন্ট প্রভাইড করে দেওয়া হবে পুরো রেডি মানে কত সেমিস্টারে ফার্স্ট সেমিস্টার অনলাইনে ক্লাস হওয়াতে সমস্ত কিছু কোশ্চেন ব্যাংক কোশ্চেন তারপরে সমস্ত কিছু নোটস একদম রেডি একদম শুরুতেই যখন আমরা শুরু করে দেব তখনই আমরা সমস্ত কিছু প্রোভাইড করে দেব বুঝতে পারবে ঠিক আছে তোমাদের এটাই তোমাদের ইয়ে তোমরা পাবে আর এখানে অ্যালজেব্রা ইউনিট ওয়ানে আছে কি অ্যালজেব্রা অ্যালজেবার মধ্যে কি আছে লাগারি দাম লগ কোয়াডিটিক ইকুয়েশন কমপ্লেক্স নাম্বার আর কি আছে তোমার বাইনোমিয়াল থিয়াডাম এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্টারনালে ভাই ফার্স্ট সেমিস্টারে এটা এরপরে ভেক্টর যেটা তোমাদের কি শেষ হয়ে গেছে ভেক্টর ভেক্টর অ্যালজেব্রা ইউনিট টু তে ভেক্টর অ্যালজেব্রা তাহলে কি শেষ হয়ে গেছে ভেক্টর অ্যালজেব্রা ম্যাডাম সরি পড়ি থাকে তোমার <coughs> <coughs> আমার <coughs> 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 তারপরে তোমার ট্রিকোমিটি আর জিওমেট্রিক এর মধ্যেই আছে সবকিছু ক্যালকুলাস জাস্ট লাইক একটা গ্রামার ইংলিশে যেমন গ্রামার সেরকম গ্রামার এর মতন একদম ক্যালকুলাসটা বুঝতে পারলে খুবই সহজ ভেরি ইজি বাট না বুঝতে পারলে মানে এর থেকে কঠিন আর কোনো সাবজেক্ট নেই কিন্তু এই ক্যালকুলাসের মাধ্যমে সমস্ত কিছু মানে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আর এই মানে ডিওয়াই ডিএক্স লিমিট এগুলো আছে এগুলো আমি আস্তে আস্তে বোঝাবো মানে হঠাৎ মানে এই অপারেটরে আমরা যাব না প্রথমে তোমাদের ফাংশন আছে ফাংশন লিমিট কন্টিনিউটি ফাংশন আছে তোমার নাম্বার সিস্টেম বুঝিয়েছিলাম কি নাম্বার সিস্টেম মনে আছে কারণ
number system. A PDF to the goat or the number system. The number system is a PDF. रिलेशन कैंडिडेट प्रथम लग इन इंडिसेस इक्वेशन Permutation, combination, factorization, ये गुलो तुम्हारे को जानता हो, ये गुलो जाना basic गुलो जानता है, formula गुलो जानता हो, ये गुलो मैं log, quality equation, तार पहले तुम्हारे आसे quality complex number, complex number तकी z equal to a form का x plus i y, 
नतुन जरा स्टूडेंट चार लगारिदम बेसिक এই পিডিএফটা কি তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে বেসিক ক্যালকুলাস না স্যার না স্যার এইটা এর পুরো রেডি মানে এবার থেকে তোমাদের মানে রেডিমেড সমস্ত কিছু নোটস সোর্স পুরো রেডি একবার পড়িয়ে নোটস দিলে ও দেখবে সব অটোমেটিক বুঝতে পারবে যারা সেকেন্ড সেমিস্টারে অনেকটা পরে ওটা নোটস পেয়েছে क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन তোমার क्वेश्चन এর আমরা क्वेश्चन ব্যাংক যাকে বলা হলো 100টা क्वेश्चन তার আবার आंसरও রেডি पूरा रेडीमेड तुमरा पे जावे ना तो फैसिलिटी जो तो तुम्हारे दिन जाते हो ना फैसिलिटी दा हाँ भी हाँ वालों क्वेश्चन बैंक को लगी ऑनलाइन है दा हाँ भी हाँ ऑनलाइन तुम्हारे ग्रुप पे दी दोगे ग्रुप ते के तुमरा नीने भी ग्रुप पे तुमरा जेवा भी कलेक्शन को भी वाने कुलो पे जाते थरो এটা তোমাদের শুরু হবে বেসিক ক্যালকুলাস ক্যালকুলাস এর মধ্যে তিনটে চ্যাপ্টার মানে তিনটে তোমার কন্টেন্ট অ্যালজেব্রা ত্রিকোণমিতি আর আর কি বললাম জিওমেট্রি জিওমেট্রি পার্টও তোমাদের দরকার ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার বলছি অ্যাটেন্ডেন্সটা কি স্যার অফলাইন অনলাইন দুটোই কি সমান রাখতে হবে তুমি যদি অফলাইনে যাও অফলাইনে তিন দিন যাও হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্সও রাখবেই অ্যাটেন্ডেন্সও রাখতেই হবে তোমাকে 
सोमवार सोमवार शुक्र तीन दिन तो जाते रिपीट <laughs> 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 समस्या रियलिएबल ट्रांसफार कर इक्वेशन आचार्य 
कतरकमार लिमिटर पर नम्बर सिसटेम 
তারপরে সেট থিওরি সেট সেট পুরোটাই না সেট এর একটা কনসেপচুয়াল আইডিয়া সেট নাম্বার সিস্টেম সেট ফাংশন লিমিট কি কি আছে সেটা আমি বলে দিই তোমরা যখন জানতে চেষ্টা করেছো কন্টিনিউটি তারপরে আমরা ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ এর নিয়ে আসব ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এন্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভ এইগুলোই আছে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এন্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভ এই পর্যন্ত তোমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারের সিলেবাস ফার্স্ট সেমিস্টার অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এগুলো এই হচ্ছে তোমার পুরো ক্যালকুলাসের সিলেবাস যেটা ফার্স্ট সেমিস্টারে আছে তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আন্ডারে আছে এই নাম্বার সিস্টেম আর সেট থিওরি একটু তোমার বেসিক নলেজটা তোমাকে জানতে হবে এটা তোমার সিলেবাসের মধ্যে নেই এটা তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে বেসিক তোমার নলেজ এর মধ্যে তারপরে ফাংশন থেকে শুরু ফাংশন লিমিট কন্টিনিউটি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভ এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নর্মাল অ্যান্ড ট্যানজেন্ট মানে আজ থেকে ধরো কন্টিনিউ তোমাদের ক্লাস করাবো আর কোনো অসুবিধা নেই মোটামুটি অফলাইনও হবে অনলাইনও হবে কন্টিনিউ ক্লাস তাহলেই মোটামুটি বুঝতে পারবে আর সমস্ত কিছু রেডি আছে মানে বোঝানোর পরে দিলে তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারবে আর যদি আগে থেকে দিদি না তাহলে আবার তোমাদের আবার নতুন করে বোঝাতে হবে ঠিক আছে বোঝানোর পরে সমস্ত কিছু দিয়ে দেবো পুরো রেডি এই ব্যাপারটা তোমাকে মনে রাখবে এই ডেরিভেটিভ এর ফার্স্ট অর্ডার আর সেকেন্ড অর্ডার বোঝাতে গেলে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তোমার অ্যালজেব্রা জিওমেট্রিয়ারমিটি যেটা আমি বলছিলাম ত্রিকোণমিটির অ্যাঙ্গেল গুলো যে সাইন কস ট্যান কট সেক কোসে এই ছটা অ্যাঙ্গেল এটাকে বলা হয় তোমার ত্রিকোণমিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বাট এটাও একটা ফাংশনে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে মানে এফ থিটা সমান সাইন থিটা মানে এটা একটা ফাংশন হয়ে যাচ্ছে ট্রিকোমেডিক্যাল ফাংশন এফ এক্স মানে সাইন এক্স হম এই হচ্ছে ট্রিকোমেডিক্যাল ফাংশনের আন্ডারে আছে ইনভার্স ট্রিকোমেডিক্যাল ইনভার্স ফাংশন এটা হলো তোমাদের ট্রিকোমেডিক্যাল ইনভার্স ফাংশন কি যে সাইন ইনভার্স ট্যান ইনভার্স এটা কি জানা আছে সাইন ইনভার্স এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স কট ইনভার্স এক্স ইনভার্স ফাংশন এগুলো ট্রিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেটিকোমেট
যে প্রাইম নাম্বার আমরা ইংলিশের সামনে বলছি প্রাইম নাম্বার হোয়াট ইজ প্রাইম নাম্বার এনিওয়ান প্রাইম নাম্বার কি মানে বাংলা টার্ম বলতে মৌলিক সংখ্যা প্রাইম নাম্বার হোয়াট ইজ প্রাইম নাম্বার বলো প্রাইম ছোটবেলা থেকে শিখেছ নাম্বার সিস্টেম মানে ম্যাথমেটিক্যাল নাম্বার সিস্টেম আমরা ছোটবেলা থেকে শিখেছি হোয়াট ইজ প্রাইম নাম্বার প্রাইম স্যার 5 3 7 এগুলো কি মানে ধরো আমরা ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে মানে করণী তোমরা নিজের সবই বাংলা টার্ম বলে তোমরা করতে পারবে বলতে পারবে হ্যাঁ তোমার রুট টু বাই ইলেভেন এগুলো এগুলো যে সার্ট যেগুলো তোমার আমরা মানে ইরাশিয়াল নাম্বার বলো দেখি এটা কি করবো কি করবো এটা আমরা তারপরে <laughs> 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 দেখো এখানে মাইনাসটা এখানে প্রথমে যেটা আছে 
root 2 minus 3 এই যে যে সার্জের কোঅর্ডিনেশনের ব্যাপারটা not মানে এক্স্যাক্টলি আমরা পারফেক্ট মানে ইরেশনাল নাম্বার গ্রুপে আমরা বলবো স্যার ইরেশনাল নাম্বার ইরেশনাল নাম্বার কি এগুলো তো আমরা জানতে হবে জাস্ট বেসিকটা জানতে হবে দুই তিনটা বেসিকের আমি ক্লাস নিলেই অটোমেটিক আমরা ক্যালকুলাসে ঢুকতে পারব যা এখানে আমরা ধরো রুট 2 মাইন প্লাস রুট 3 কোঅর্ডিনেশন দেখা হলো নিউমারেটর ডিমোনেটর ডিমোনেশন माइनस Yes, minus one हो जाए। मतलब इधर क्या हमी ऊपरे जा minus आते हैं इधर क्या हमी ऊपरे minus one। तार मतलब इधर minus root two plus root three। ऐसा। ये जो नहीं हम लोग ये बात तक कर लें। एक है ना कैलकुलस है लाइक बे। कैलकुलस है ये लोगों में लाइक बे जो तुम्हारे दारो one by root one plus x हाँ आर माइनस वन ए कॉन्सेप्ट था ए रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन ए टाके अमी ओपोर्ट दी के माने अमरा ए टाके अमरा कॉलोनियेशन कर गो माने डिमोनेटर डिमोनेटर अमरा रेसनलाइज कर गो की बोल रहे कर गो एक और क्या नेम सेम प्रोसेसिंग ऑफ़ सेम प्रोसेस वेरी गुड ए टा दौड़कर माने ए जे कॉन्सेप्ट था लिमिटेड कहते कंटिन्यूटी कहते ज़्यादा ज़्यादा जाने ज़्यादा कौन कैलकुलेशन से उन्हें के जाने आवा उन्हें के जाने ना तो क्या जाना था अभी ये जाना ना ये उसके मेन बेपर बेसिक नॉलेज था तुम्हारे के गैदरिंग टेक उठता है अभी तुम्हारे के बोला है बोले उन्हीं तुम्हारे 80 परसें डिपार्टमेंट विभिन्न रकम डिपार्टमेंट जोड़े 80% तुम्हारे के एकोड जावे 80% और बाकी 20% तुम्हारे के नॉलेज गैदरिंग करता है 20% बोल ये नॉलेज तक के गैदरिंग करते ही हैं ये भाभी हो ये मून पुरी हो हाँ आम्रा 80% तुम्हारे के हेल्प करो तो विभिन्न रकम भावे पढ़िए हो नोट्स दिए हो है ना तो ना ये सब हेल्प करे हो समोसे भी तो हेल किंतु 20% ना नेक्स्ट सेकंड ऐसा बोल आज तेरा भी सेकंड सेमिस्टर एग्जाम पर बारां से क्लास में चीन
বলছিলাম তোমাদের কি বলছিলাম চেষ্টা করবে জানা মনে রাখার চেষ্টা করবে ভাষাতে আমরা বলি মনে রাখবো আর আর্টস এর ভাষাতে কি মুখস্থ রাখো মুখস্থ কর এই ব্যাপারটা এখানে আমরা এ করছি ধরো এখানে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স এই ব্যাপারটা নিয়ে আসছি যে ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস এটা কেটে যাচ্ছে এক্স এই যে এক্সটা থাকছে এটাকে আমরা নিরাশন বলছি ব্যাপারটা ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান দেখো তোমার নাম্বারিং এর ব্যাপারটা জানো কিন্তু এখানে একটা এক্স এর ভেরিয়েবল এইরকম করে তোমার তোমার এ থাকবে এই হচ্ছে ব্যাপার মানে এই কনসেপ্ট তোমাকে রাখতে হবে তাহলে সার্চ হলো সার্চ হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বার তাকে আমরা সার্চ বলবো আর কি বলবো বলো দেখি এখানে এবারে বলো ন্যাচারাল নাম্বার কি হোয়াট ইস ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার কোন গুলো এটাকে যদি আমরা ডাইমেন্টিক ভাবে ইয়ে করি মানে ধরো একটা লাইন সিগমেন করি আমি এখন নিচ্ছি না জিরোটা কখন নেব যখন এই কন্টেন্টটা থাকবে হোল নাম্বার ব্যাপারটা থাকবে হোল নাম্বার হোল নাম্বার কোনটা এই ব্যাপারটা রাখতে হবে পজিটিভ ইন্টিজার অ্যান্ড নেগেটিভ ইন্টিজার নেগেটিভ ইন্টিজারটা পরে আসছি এইটাই যে তোমার ওয়ান জিরো থেকে স্টার্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইগুলো হচ্ছে তোমার নেগেটিভ ইন্টিজার তোমার হোল নাম্বার জিরো থেকে স্টার্ট তাহলে ন্যাচারাল নাম্বার হোল নাম্বার গেল এরপরে ইন্টিজার এবার এই ইন্টিজারটা ডিপেন্ড করছে মানে এইখানে মাইনাস क्षेत्र क्या लगे আমরা জিরো আর মাইনাস জিরো হলেও তোমার জিরো 
এই রকম ব্যাপারটা প্লাস জিরো মাইনাস জিরো মানে এটা নো নেগেটিভ নো পজিটিভ এটা কি নিউট্রাল এটা তো এই সিগমেন্টটা সবসময় মনে রাখতে হবে এটা তোমরা ছোটবেলা থেকে পড়িয়ে আসছো এই যে ডায়াগ্রামটা তারপরে আমরা সমস্ত কিছু মানে এই যে অল নাম্বার ইন্টিজার এই যে ন্যাশনাল নাম্বার রিয়েল নাম্বার সমস্ত কিছু কিউ বাই পি ফর্মেই আছে যে কোনো এই ফাইভটা কিন্তু অ্যালং ফাইভ নয় ফাইভ বাই ওয়ান আছে সব বাই 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 ওয়ান আমরা লিখি না এই সিক্সটা সিক্সটা কি অ্যালং তোমার সিক্স আছে না সিক্স বাই ওয়ান এরকম ব্যাপারটা হম যে কোনো নাম্বার ধরা হয় না ইয়ে এক্সাক্টলি ওয়ান ধরতে গেলে আমাদের টাইমও নষ্ট হয়ে যাবে যে ওয়ান বাই ওয়ান এইভাবে টু বাই ওয়ান লেখার টাইমিংটাও একটা ব্যাপার আছে সবগুলো আমরা ওয়ান যদি ধরি সেক্ষেত্রে টাইমিং এর ব্যাপার আছে সেইটা আমরা ধরি না সেই জন্য আমরা পি বাই পি ফর্ম ইউ ফর্মিং সমস্ত কিছু থার্টি টু থার্টি টু বাই ওয়ান থার্টি টু এরকম ব্যাপারটা ঠিক আছে ডেসিবেল নাম্বারে আমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পারি কারণ থ্রি বাই নাইন থ্রি বাই নাইনটাকে আমরা পয়েন্ট দিয়ে আমরা ইয়ে করতে পারি ডিফাইন করতে পারি থ্রি বাই নাইন মানে যা মানে এগুলো হয় না এই হচ্ছে ন্যাশনাল নাম্বার তারপরে তোমার ই রেশনাল নাম্বার ই রেশনাল নাম্বার কি যা ই রেশনাল নাম্বার যেগুলো আমরা ডিফাইন করতে পারি না স্কোয়ার দিলেও আমরা ডিফাইন করতে পারি যেমন যেগুলো এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট কি ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন ই রেশনাল নাম্বার এইগুলো ছাড়া মানে ধরো রুট ফাইভ রুট ফাইভ রেশনাল নাম্বার না ই রেশনাল নাম্বার বলো আর রুট ই রেশনাল নাম্বার থাকবে মানে ইরাশনাল নাম্বার ছাড়া সমস্ত কিছু মানে রুট সিক্সটিন 
1 এটা তো 1 এই √16/1 তো আমরা এই p q ফর্ম এবার √16 টাকে তো আমরা ভাঙতে পারি মানে 4/1 এর মধ্যে ভাঙতে পারি না যেগুলো ভাঙা যায় মানে √ থেকে আমরা ধরো √81 এটাকে আমরা রেশনাল এই রেশনাল বলবো না রেশনাল বলবো এই রেশনাল বলবো 81 डिटार्मिनेट करते उदाहरण दिल बुजते भूले ग बोझा जाए 
शेयर शेयर बोझान पर नाम the define of variables constant open and close interval ei gulo tomake jante hobe close interval open interval uh, function and domain set for domain range define of type of function koto rokom er type of function even odd function periodic function composite function ei gulo tomader jana jante hobe what is set eta bolte do modulus उटपुट से थ्री इनपुट कर आउटपुट सेवेन कन्सेपचुअल आईडिया बेसिक तुम्हें वाइकल टू एफ एक्स एट फांगशन वाइकल टू एक्स एट एक स्टेट लाइन और वाइकल टू एफ डैस एक्स एट इन फांगशन तीन टे लाइन सीगमेंट ये तुम्हारे बुझे देव नोम सेट फोटोम सेट पी एगल बोझान पर तुम्हारे पीड़ित ठीक है कत रकम फांगशन है देखो एलजाविक फांगशन मनिटनिक प्लस ए माइनस फोर एक्स प्लस फाइव तो ये टाइप का हमारा इक्वेशन बोल बो ये जो ये सारी ये टाइप का हमारा फंक्शन बोल बो एफ एक्स इक्वल टू समथिंग ये टाइप थक जे एक्स स्क्वायर पर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव ये जो ये पार्ट टा फंक्शन टा तोड़ी हुई है अलमारी एक टाइप इक्वेशन थे को फंक्शन हम लोग तोड़ी समस्तन गो ट्रांसफार कर फांगशन ट्रांसफार कर एफ एक्स धरले ही तक समस्त किस एफ ए मैं एफ एफ एक्स एक्स प्लस वन आर एफ अफ एक्स तुम्हारे एक्स स्कोर माइनस फोर एक्स प्लस 
এরকম ধরলাম ফাইভ এরকম ব্যাপারটা আসছে সমস্ত কিছু ইকুয়েশন আমরা ইকুয়েশন থেকেই আমরা ফাংশনে কনভার্ট করতে পারি এবার পুট করবে ইনপুট আউটপুট ব্যাপারটা আসবে থাকবে ইনপুট আর আউটপুট এটাও তোমাদেরকে দেখেই যাবো এইভাবে গ্রাফিক্যাল ব্যাপারটা আছে সমস্ত কিছু পড়ানো হবে এগুলো জানানো হবে অড ফাংশন ইভেন ফাংশন এইগুলো সমস্ত কিছু করে আজ এই পর্যন্ত আর নেক্সট দিন আমরা কন্টিনিউ করবো কন্টিনিউ না করলে হবে না তোমরা কন্টিনিউ ক্লাস করছো কিন্তু আমার কন্টিনিউ ক্লাস হচ্ছে না কিন্তু আমাকে কন্টিনিউ হতে হবে এবার থেকে আমি কন্টিনিউ ক্লাস করাবো তোমরা কন্টিনিউ হবে তাহলে মোটামুটি একটা লেভেলে যাবে ঠিক আছে এমন এমন ক্যালকুলাসের মধ্যেই সমস্ত কিছু আছে যেগুলো তোমরা অ্যালজাবি করছো ডট প্রোডাক্ট কট প্রোডাক্ট তারপরে সমস্ত কিছু সবকিছু নিয়েই ক্যালকুলাসের ব্যাপারটা জাস্ট লাইক ইংলিশের ইংলিশের গ্রামার হ্যাঁ এই পর্যন্ত থাক আজকে এই পর্যন্ত থাক নেক্সট দিন তোমাদের অফলাইনও ক্লাস করাবো অনলাইনও ক্লাস করাবো একসাথেই তোমাদের চলবে Thank you, sir. 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 Thank you